Poker Sports Radio. Más que un deporte. Este bloque llega por cortesía de Casino de Mendoza. Dealers Collection. Bueno, tercer y último bloque de Poker Sports Radio. Como decíamos, vamos a decir algo rapidito. Estamos preparando unos patis, por eso <risa> algo rapidito, unos patis. <risa> tiramos algo a la parrilla, Sí, ya ¿no? es tarde, tiramos sí. algo acá en la, en la terraza de, de, del canal. Bueno, pasando revistas, entonces... ¿Qué le falta? No sé, estoy viendo cosas raras. Eh, pasando ¿Ve revistas. burbujas? No, 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 no veía sí, como bichitos hábitat. acá. No estoy bien, no estoy bien. ¿Bichitos? Sí. ¿Está loco? Ah, sí. esos de la luz como que se desaparecen, eso sí, sí. Eh, pasando pasado? revistas de la mano del señor Diego Vinetti. Cuéntame. Hoy les traigo, mis amigos, la Car Player Perú, Colombia. Bien, que lo tenemos al señor Martín Sansor. Un poquito más arriba de la revista, ahí me toman acá, me toman allá. Estamos este, con la Car Player, la U número uno. La tiene, Doc, obviamente. La tengo, la tengo, la tengo. La tiene y tengo el artículo de que realmente le han hecho santos remedios para manejar los duros downswing y tilt. No. No quiere decir nada con lo que me pasó ahora justamente no. en Viña del Mar. Pero, pero, bueno. pero, una pregunta. pero podemos estar cerca. ¿Qué es un downswing? Un downswing sí. eh, es cuando... Siga, siga. No, 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 el meneadito, el meneadito. 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 No, no. Down o swing. Escuche. Down, ¿qué es down? Bajo, abajo, swing. abajo, swing. Movimiento. Un bajo movimiento. ¿Qué dije? Relacionelo. Por aunque sea por ahí. Bien. Bueno, entonces acá la, los, eh, lo hace Cray Trapsco. Tapsco. ¿Lo tiene Tapsco? A Cray Tapsco. ¿Lo tiene? Tapsco. Bien. Bueno, dice cómo manejar... Alemán. Cómo se manejan, dice, los inevitables Tausing. Que son las pérdidas hacia abajo. Hacia cuando abajo. te va... Vio cuando o sea, hace la, 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 la electro, muy bien, el electro, el sí, electro. Sí, sí. Bueno, sí, yo digamos, lo... en castellano una mala racha. Una Exactamente. Mala racha. Este, Matt Stout dice, los jugadores tienen que entender que no van a estar entre algodones. Esto es más importante para aquellos que se dedican a los torneos por encima de los cash. Los de los torneos se enfrentan a varianzas más grandes. Y sí. A ver, Porque el torneo. Pero es una consecuencia lógica. Cuando uno juega un torneo, ¿cuántos torneos? Esto no es Estados Unidos. ¿Cuántos torneos al año va a jugar? 20, 30. 20, 30. Póngale 52, Junte uno por el fin de semana. Todas las manos de su vida que va a jugar en torneos, no le alcanza con una sesión de cash, las iguala y las sobrepasa por internet. Esa es la verdad. Es verdad. Después, la misma pregunta se la estaban haciendo a Chris Hanigen y dice: La varianza en el póker puede ser desbastante y no poder manejar esas emociones nos pueden llevar a la ruina. Sí. Creo. Sí, por eso digo. Creo que lo mejor que podemos hacer para poder salir de aquellas malas rachas, como decía el Doc, es hacer un pequeño descanso. Sí, sí. Yo ah. siempre le digo, el que fuma se vaya a fumar un cigarrillo. Yo me el, voy ahora. El, el, usted se puede ir a respirar, a meditar. Yo me voy a sí, igual no sé si es un pequeño descanso de dejar de jugar, sino es un pequeño descanso en el momento nomás. Ah, okay. Usted deja por dos semanas, no sí, se olvide. Sí, Esto es un pequeño breve tiempo. A ver, gente, si están jugando por internet, si tauten en las mesas. Se van a tomar algo, se van hasta la cocina de su te casa, toman mate, algo, claro. salen al balcón, ven la gente. Si están en un torneo, se levantan, se van a caminar un poquito y se vuelven a sentar. Porque cuando tengan una mala racha, dice, solo sigan jugando al póker, ya que si son buenos jugadores, eso se verá reflejado en el largo plazo y podrán hacer que la varianza sea positiva. Bien, que disminuya o okay. qué. Exactamente, por eso no hace falta dejar de jugar, sino un pequeño break. Bien. Y después Christopher Klotnicki dice, la mejor manera de lidiar con la varianza es jugar dentro del bandroll. De esta forma, ninguna clase de downswing puede afectarnos. Otro consejo que puedo dar es mantenerse afuera del póker por un tiempo y después volver renovado con aire fresco. Bueno, esa, esa este, la, esa la que este toma un yo. poquito más de tiempo. Esa es la que voy a hacer yo. Él se hace... Ah, yo con el último consejo no estoy de acuerdo. ¿Cuál es el problema real? Cuando uno tiene eh, una mala racha, sí. no juega su mejor juego y se empieza a cuestionar las decisiones. Por ahí se pone un poquito más tight, algunos autores aconsejan. A ver... Son jugadores de póker, entiendan que la varianza existe. Si uno juega torneos y decimos que bajamos ACE contra Reyes y estamos 81-19, por decirle algo, ese 19 le puede tocar todo el año en los torneos. Se ve compensado mucho más cuando usted juegue cash online, porque va a jugar millones de manos y a fin de año va a dar la estadística y va a dar eso. Claro. Que es lo que hablábamos un poquito con Fausto, ¿se acuerda? Sí, con sí, Fausto sí. Rosato. Sí, sí. Ahora, dejar de jugar. Bien, y después entramos en el TIL, que le hacen la pregunta y le dice... Matt dice... Es una de las cosas más importantes a dominar cuando uno es un jugador profesional. Sí. Cada vez que estás en til, le estabas regalando el dinero a los demás. Que no es poca cosa. Una gran verdad. ¿Se la ha regalado usted? Sí. ¿En til? Sí. Porque sí. ayer en el torneo me ha pasado, en un momento, en instancias ya finales, en la 
no estaba en la mesa final, pero quedamos 15 más o menos. Hubo una mano que bajamos, fuimos a doblarnos a, a J contra Rey J, se dobla el flop. Y si hubiese estado solo, tiraba la computadora. Estaba con alguien. Estaba, Lo salvó. Con, estaba acompañado. Salvó. Tranquilo, no pasa nada. Se salvó la hermana paso de Rita. Paso a paso, sí, sí, paso a paso, tiqui tiqui, qué sé yo. Bueno, al final pudimos. Pero la mentalidad difícil. del jugador de poker, Lea, y después volvamos a hablar. Lléveselo ahora. Ah, bueno, Lléveselo. Bueno, la bueno, mentalidad bueno. del jugador de póker. Okay. ¿De quién es ese libro? La mentalidad del jugador de póker, no me acuerdo en este momento, ya le voy a decir. No, porque justo creo que me lo nombró. Puede ser que me lo haya nombrado Brian el día que estuvo acá y justo me lo repitió. En... Pues es uno de los más conocidos. Puede eh, ser. Ya le voy a decir. Bien. Pero para que lo leí en inglés y por castellano. Ahora, usted sí Está o traducido. Lo, lo bueno traducido. es el cambio que hizo usted. Porque me está dando un libro la mentalidad del jugador de póker, no la mentalidad del fish. Es que... Ya estamos con el jugador de porque está tratando de... ¿Eh? ¿Vio? ¿Vio cómo cambió? Pero cambio. esto fue antes que juegue él. Sí, ¿Qué sí, le dije? Sí, que sí. no era más fish. Es verdad. Ya verdad, se lo dije. Verdad, verdad. Acá vamos con Chris, que le hicieron una pregunta. Dice, lo más importante cuando recibes un bad beat es tratar de aceptar por completo que perdiste. La gente se empecina con que debe tener X cantidad de fichas. Y no es así. No. Tenés que acostumbrarte al stack que tenés y a realizar un nuevo plan de juego. En esta vez, es de tratar de recuperar ese dinero perdido... Focalizarse, dice, en buscar las situaciones apropiadas para ganar de vuelta las fichas. Eh, borrón y cuenta nueva. Una mano, se termina, es lo más difícil. Obviamente yo en un libro, en el de Juan, si no me equivoco, he leído que lo más difícil es salir de un til, que los profesionales marcan esa diferencia. Los que son profesionales salen más rápidamente, se enojan igual, obviamente, entran en til igual, ante un en alguna situación, pero son los que superan más rápido. Los jugadores amateur no lo suelen hacer de la misma manera. Termina después la misma pregunta, se la hicieron a Christopher en este caso. Si eres un jugador de cash y sientes que estás en til, levántate y vete a tu casa. Si estás jugando online, no sé, pero pega la vuelta. Deja la máquina. Cuando andas en el casino. Claro, 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 claro. Claro. En tu casa andas en el casino. Claro. Luego de perder algún gran pozo o sufrir un bad beat, empiezo a jugar de una forma más tight. Bueno, es lo que decía el Doc. Eh, muy interesante, ha sido, juegos de mente, dice así, acá. Exactamente, esto ha sido la nota por hoy de Santos Remedios para manejar los duros Dad Swing. Y el tip que encuentran en la revista Car Player de Perú. Muy bien, amigos, eh, luego del pasando revistas, eh, vamos a, a leer las consignas. Antes que nada, quiero agradecer a todos los que han participado, obviamente en nombre del programa, agradecemos a todos. Eh, recuerden que nos buscan a través de Facebook como Poker por Radio. Y en el muro, obviamente, pueden contestar. En este momento, en esta, se eh, aceptaban, en esta consigna se aceptaban tres por cada participante. Estamos jugando por una remera de dealers que después la producción se va a poner en contacto con el ganador. Estuve leyendo y realmente son muy graciosas. No sé si ustedes estuvieron leyendo. Eh, es que todavía voy a... ¿Sabe qué? Hoy voy a hacer el voto en relación a cómo salga. A cómo venga. A cómo venga. Bien. Eh, bueno, vamos con la primera, Cristian Castañe. Le mandamos un saludo. Castañe. Esta, Castañe. Sí. Esta sí le, le, le leemos porque la otra vez no. Dice, en los... Ah, antes que nada, antes de empezar a leer, quiero agradecer a todos los que bancaron al mago. Porque muchos, los han bancado, muchos me bancaron, otros no. Veremos cuánto me empiezan sí. a bancar a mí. ¿no? No, no, sí, claro, no, pero igualmente son los menos los que me bancan. ¿eh? No, no, eh, se crea, bueno, no se crea, no se crea, no es así. En los últimos 11 meses, el mago salió más en la tele que Phil Ivy. Está muy bien. El mago es periodista y jugador a la vez. No me van a decir qué tipo de periodista, por favor. No, qué tipo de jugador. No, bueno, ve, es, eso, eso se llama el subconsciente. Tuvo un sincericidio al aire, sigamos. Eh, bueno, el mago nunca jugó en una sala que haya... Tanta gente. Defecado. Puede Defecado ser. tanta gente. Bien. Cupa Roncati. Sí. Yo veo solo una, ya que la forma de juego, porque dice juego, pero debe ser juego, es muy similar. Y ve y es negro. Dice. <risa> Fernando Correa. Ivy sale primero él de los torneos. El mago sale primero de los torneos. Pequeña diferencia. O sea, yo sé lo que quiso decir, pero lo escribió mal. Lo que dice es que Ivy sale siempre primero y el mago se va siempre primero. Bien, Timmy dice, Phil Ivy ganó ocho brazaletes de la World Series of Poker. Este lo leímos, es muy bueno. El mago cree que un brazalete de la World Series of Poker es un accesorio de mujer de una marca de cosméticos. <risa> eh, Phil Ivy lo considera el mejor jugador del mundo y nadie lo quiere enfrentar. Al mago lo consideran el mejor jugador del mundo para enfrentar. <risa> Eh, Phil Ivy sueña con ganar el main event de la World Series of Poker y todo el mundo cree que puede lograrlo. El mago sueña con aprender a jugar a raíz de botón y todo el mundo duda que pueda lograr. Es muy bueno, este es muy bueno. Luciano Basualdo dice, el mago es grosso. Este lo leímos también. Sí, este también es verdad. Phil es un mariquita, es un mariquita. el mago tiene bigotes y levanta. Phil solo puede hacerlo con la billetera. El mago las pone todas con acá, con unos huevos bárbaros. Phil se le verá demasiado a ver si le van a pagar o no. Mago te banco a muerte. Yo también, amigo. Está en Yo Cuba, también. está en Cuba. Yo también, cubano. Jorge Feldfeber. 
El Mago conduce un programa, Phil ID solo conduce un BMW o a lo sumo una Ferrari Testa Rosa. ¿Qué es mejor? A lo sumo. ¿Qué es el mejor? de lo sumo. Eh, Fernando Agrelo también es muy bueno. Negro come peces, pez come negras. Está bueno, ¿eh? Es Ganador. Es muy bueno. Ya te voy ya diciendo. Creo que está. Me parece sí, que... Sí, sí. Alambrado, Ivy, Phil Ivy, ahí estaba, hace Cher Race, el Mago hace Race Check. A veces hago eso. Y ve Ivy, otra, es Phil Ivy. Es el mejor jugador del mundo, el mundo, el mejor que el mago. No, y Avi es el mejor jugador del, del mundo, mundo. El mundo, mundo el, el mejor que el, el mago. Exacto, tenía razón, perdón. Y después salió 2009, dijo Olin en la serie mundial, el negrito, sí. comiendo una manzana. Sí. El mago dice Olin comiendo una lombriz. Eh, este es Alan Raimundo. ¿Alambrado? Sí, sí, sí. sí. ¿Qué, ah, ¿Por qué cambió? Sí, sí, sí. ¿No está más? Ya, no está más. Ah, mire cómo sabe usted, está en todas, ¿eh? Es el vivo. Joaquín Pagliazo Galán. Ivy tiene la mirada más dura del mundo, el mago la cara más dura. Ah, le falta. Ah, bueno, ah, está, es el mismo, perdón. Discúlpeme. No, discúlpeme. está interrumpiendo hoy. Sí, está, tiene razón, tiene razón. Vamos a... Ivy hace magia con las cartas, el otro lo único que tiene de mágico es el apodo. Si el negro se levanta a los cinco minutos de un torneo es para ir al baño, si lo hace el mago es para irse a la casa. Oh. Me parece que está compitiendo. Ta, 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 sí, hay una pelea de titanes. Diego ¿no? Casas, primera diferencia, black and white. No son los alfajores, pero el colorete de verano del mago no coincide con el color de fábrica de Phil Avey. Segunda diferencia, el mago lo veo muy agresivo en situaciones. Phil suele establecer una meseta y liderar la mesa siempre desde la cresta de la ola. Tercera diferencia, Phil, cuando habla no le entiendo nada, al mago sí. Vamos, y esta fue... Eso es lo importante. Estas es importante. fueron las consignas, votemos. Yo Queda, estoy... Ah, esta, esta, ya está, ya está, ya está, ya está, está sí. Por eso le dijo que ya está fueron. Ay, bueno, le cerró. Disculpen, Yo estoy por Timmy. Timmy me parece que hizo el discurso apropiado, en el momento apropiado. Eh, explicó sí. claramente cada una de las tres. Me gusta, en mi caso, Timmy. Yo estoy por Fernando Santiago Agrelo. Yo le, yo le daría a los dos. ¿No se puede a los dos? Sí. ¿Los dos a la final? Los dos a la final, los dos a la final porque son muy buenos. O sea, el de Timmy es una... Claro. Realmente es excelente la... Es un poema. Y el de Fernando Agrelo es cortito. Lo pinta de cuerpo y alma usted. Sí, 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 vamos a darle los dos. Fernando Agrelo, Timmy, muchas gracias. La verdad, dos ganadores de esta consigna. Y la próxima consigna es la siguiente. Si pudiera jugar con un acompañante, ¿a quién llevarías y por qué? Si pudiera jugar un acompañante cualquier torneo. No cash, solo torneo. ¿A quién llevaría y por qué? Esa es la nueva consigna que la van a encontrar a partir del día de hoy en nuestro Facebook. En nuestro Facebook. Eh, ¿Por qué? En nuestro Phil Baby. Baby. Phil Baby. Y eh, bueno, pueden contestarlo obviamente en el muro de nuestro ¿Usted Facebook. ¿Qué llevaría? Yo llevaría, sí, una promotora. Una promotora. ¿Y usted? Y yo ya creo que tengo que llevar un coach. O sea, tengo que andar acomodando un poquito <risa> las fichas. Bueno, usted, 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 usted. usted. Yo, mi peluquero. Está muy bien. Sí, me, molesta, me molesta el flequillo para, para que le haga la cartas. planchita, digamos. Eh, me bueno, mucho. rápidamente, rápidamente, ya, ya no, fe, rápidamente felicitamos a Carlos Morelo, a Moreno, que se ha quedado con la primera etapa del Gran Prix Poker Series, que se ha jugado en Mar del Plata. 200 me lo cuenta jugadores, mañana. 343 mil pesos, 50 minutos decía Carlos Moreno. Igualmente mañana lo vamos a estar ampliando. Y también vamos a estar ampliando lo de José Farelli, que ha ganado en el Big Fish de Santa Fe. Me cortan la cabeza. Amigos, muchas gracias, Doc, querido. Estamos apurados, listo, chao, hasta mañana. Nos vemos. Lo mismo digo, yo me... Yo voy a recuperar un poquito, recién llegó del vuelo. Nos vemos mañana, si Perfecto, quiere. amigos, última semana de marzo. Nosotros nos despedimos, primer día, día lunes. Nos volvemos a encontrar mañana a la misma hora por este mismo canal con esto que vimos a llamar Póker por Radio. Chao. Poker Sports Radio. Más que un deporte.